Për shëndetje, vazhdojmë për sërime abetaren me punimin e tingullit dhe shkronjës zzz. Kujdes, shkronja zzz është një bashtingëllore. E shojmë së bashku. Zzz e madhe e shtypit, zzz e vogël e shtypit. Qëpar shohim? Na pëlqenë, kjo është zemra. Filon me shkronjen zzz. Shohim figurën tjetër. Që është kjo? E gjetëm. Zebra. Për sëri filon me shkronjen zzz. Po këtu. Qëpar kemi? Kjo është Zogu, për sëri shkronja z. Vashdojnë. Shojnë figurën. A mund të kryojnë me një fjalime të? Pa me ndohë një pak. Unë kam kryuar këtë fjali. Fëmijët vizatojnë në zemrën. Kujdes, nuk harojnë më regullen. Filonë me shkronjë të madhe, mbaronë me pikë. Kemi dy fjalë që përmbajnë në shkronjën zë, fjalën vizatojnë dhe fjalën zemrën. Sa fjalë ka fjalia jonë? I numrojmë bashkë, fëmijët vizatojnë zemrën. Fjalia jonë është që formuar nga tre fjalë. Si mund të ndajmë fjalët në rokje? Provojmë dhe fjalën vizatojnë. Ju nga shtëpia mund të provojnë i vetë. E ndajmë së bashku. Vi, za, toj. Si mund të ndajmë në shkronja. V, i, z, a, t, o, j. Kujdes. Duhet të kemi parasysh që në gjdo rokje të ketë pa tjetër një zanore. Vazhdojmë të ndajmë fjallën zemrën. E provoni ju, e shojmë së bashku. Ze, mra, e ndajmë në shkronja. Z, e, m, r, a. Shojmë figurën tjetër. Kemi një zero, kemi një vez. Ju vetë nga shtëpia mund të provoni ti ndani ato në rokje, apo dhe të formoni fjalime to si pas dëshirës. Vashdoj, të lidhim rokjet për të formuar fjalë. Si do të veprojmë? Kemi një grup zanoresh, të cila duhet i lidhim për të formuar fjalë. Mendojmi pak, si mund të lidhen ato? Provojmë së bashku, filojmë. Qe zma? Zam, bak. Zo, gu. Nje, rëz. Z, ri. Kjo është një mënyrë për të formuar fjalë, po kemi dhe mënyrë atë tjera se si mund të lidhim roket për të formuar fjallët. Nëse roket do të kishim të vendosura në këtë formë. Si do të lidheshin ato për të formuar fjallë? Shohim në grupin e partë rokjeve. Ga do të filojmë. Kujdes, mësusja ju ka dhe një ndim të vogël. Rokjen e parë, ju a kam bërë me njërë të kuqe. Atëherë filojmë. Mu, zi, kë. Shohim grupin e dytë. Ku tani kemi më shumë rokje për të lidhur. Me kujdes, e gjetëm, filojmë. Te, le, le. Vi, zorë. Televizorë ju një dashur që ta një nga shërben edhe për të bërë mësimet, edhe për të ndjekur ato dhe për të bërë detyrat së bashku. Vazhdojmë. Zbulojmë rokjet. Za, zi, ze, z dhe zo. Mësusja ju paracet një grup fjallësh dhe ju me ndoheni nga shtëpia se ku gjëndën këto rokje. I shohim e kujdes, i gjenjë të bashku, filojmë. Në fjallën e parë, unaza, rokja është 
za. Në fjallën e dytë, zogu, rokja është, zo. Në fjallën tjetër, zile, rokja është, zi. Fjalla gëzimi, rokja është, zi. Veza, rokja za. Vizatim, rokja za. Bluzë, rokja zë. Vizore, rokja zo. Vazoja, rokja zo. Zebra, rokja zë. Bizele, rokja zë. Midhë, rokja zë. Nëse shojme vëmëndje, rokjet mund të ndodheshin në fund të fjallës, në fillim të fjallës, apo dhe në mes të fjallëve. Pra duhet të shikoj me vëmëndje të gjitha fjallët për të zbuluar rokjet e mësipërme. Nëse vazhdojmë, ne mund të formojmë fjallë të reja, jo më duke lidhur rokje, por duke lidhur fjallë. E provojmë, në fillim, ne kishim figurën e një zemre. Qëfar fund mund të formojmë duke lidhur fjallën zemër, me fjallët e grupit tjetër. Se cili mund të mendohet pak, dhe ja të zbulojmë. Kur lidhim fjallën zemër e fjallën mirë, ne na formohet zemër mirë. Kur lidhim fjallën zemër me fjallën butë, ne na formohet zemër butë. Kur lidhim fjallën zemër me fjallën dhemshur, Ne na formohet zemër dhe mshur. Ku lidhim fjallën zemër me fjallën bardhë, na formohet zemër bardhë. Qëfar duhet të kemi kujdes ku formohem këto fjallë? Teri tani, ne i pam ato të ndara dhe të shkruara veçmas. Por, kur këto fjallë bashkohen, formohen fjallë të reja të cila duhet të shkruajnë gjithmonë së bashku. Pa me ndohë një pak, cili mund të ishte një njeri që i ka të gjitha këto cilësi, zemër mirë, zemër butë, zemër dhemshur, zemër bardhë, besoj të gjithë dhe ju ju shkonë mëndja të mami, të nëna, të gjyshja, të gjyshi, pra të njerëzit tanë më të dashur, por përveç këtyre, është edhe dikusht tjetër që i ka të gjitha këto cilësi dhe ne e njohim atë. E shojmë bashkë? Nën Tereza, një nën e dhemshur, një nën zemër mirë, zemër butë, zemër bardë, e cila ka ndimuar njerëzit në nevoj. Shkrimi i dorës. Edhe shkronja zë, si të gjithë shkronjat e tjera, e kemi në katër forma. Në shkrimin e dorës, e shohim, tani, zë e madhe e dorës, zë e vogël e dorës. Si do të veprojmë për të shkruarë, shkronjen z të dorës dhe për ta lidhur atë me shkronja të tjera. Kujdes, shkronja z e vogël shkruhet vetëm në një fush. E lidhi me shkronja të tjera të dorës dhe shkruaj zemra. Ju provoni të shkruani vetë të gjitha fjallët që ne i përmëndëm dhe i kemi shkruajtur më lartë me shkrim shtypi. Po kështu, shkronja z e madhe e dorës duhet kemi kujdes të shkruhet në dy fusha. Formoj më fjalin dhe shkruaj më të me shkrimin e dorës. Nën Tereza ishte zemër mirë. Kujdes, fjala e parë fillon me shkrojnë të madhe, sepse është fillimi i fjalis dhe mbaron në fund me pikë. Por, fjala Tereza, që është emri i nënës, duhet të shkruhet gjithmon me shkrojnë të madhe edhe kura jo ndodhet në mes të fjalis. Ju vetë mund të vazhdoni dhe të shkrua një fjal apo fjali me shkrim dore. Një omëza. Shohim një vizatim me një shënim. Një omëza duhet jetë një vajzë e cila na ka paracitur këtë vizatim. Me shënimin posht, ju dua shumë. Si me ndoni? Që mund të ketë ndodhur? 
se një omuzana ka të reguar këtë vizatim? Kush janë këta dy personaje këtu në mes? Besoj e kuftojmë të gjithë se cilët janë. Gjyshi dhe gjyshja. Të gjithë i duam gjyshërit dhe në kam armali shumë për to. Sidomos, ata fmi të cilët nuk jetojnë me gjyshërit. Dhe në këto ditë që ne duhet i kujdesemi për vetën dhe për ta, që ndrojmë largë njëri tjetërit. Të shohim se që në thotë një mëza në lidhje me këtë vizatim. Ledzojmë tekstin. Një mëza është në klasën e parë. Gjdo dit ajo ndjek mësimet në televizor. Pas i mbaron dhe tyrat, asa i pëlqen të vizatoj. Këto dit ajo është pak e mërzitur sepse nuk mund të takoj gjyshërit. Që mund të bëj? Me një herë vrapon dhe merë lapsat për të vizatuar. Kur mami e pa, u përlot dhe i tha duke buzëqeshur. Ti e një vajzë me zemër të madhe. Një omëza kishtë e vizatuar gjyshin dhe gjyshen. Po ju, a i keni bërë gjyshit dhe gjyshes një vizatim? Për t'ju shprejur atyre sa shumë i doni dhe sa shumë ju mungoj? Jam e sigur që nëse nuk e keni bërë, do t'a bëni. Mund të bëjmë disa pyetje rrët tekstit që sa po ledzuam. Cila ishte një omëza? Pse ajo ishte e mërzitur? Që vendosi të bënd të një omëza? Që far mesajji ju kishte shkruajtur në në vizatim një omëza gjyshërve? Besoj e të gjithë, jeni përgjigjur nga shtëpia në mënyrën e duhur. Ne mund të bëjmë një ushtrin tjetër në lidhje me tekstin që sa po ledzuam, të gjejë më fjalë që kanë shkronjën zë. E provojmë së bashku, i marim ato me radhë. Filojmë. Një mëza. Vashdojmë opë tutje. Televizor. Vizatojë. Mërzitur. Vizatuar. Buzë qeshur. Vajzë, zemër, një mëza për sëri, vizatuar. I gjetët dhe ju nga shtëpia besoj të gjitha fjallet që në tekst janë përdorur dhe kanë shkronjën zë. Si dhe tyrë, edhe ju, mund të vizatoni për gjyshëri tuaj dhe mund të jepni atyre një mesaj me qënë se nuk i kemi pra në këto dit që po kalojmë. Duke i uruar pun të mbarë dhe miru të akofshin në orët e ardhshme.